尊敬啊！爷爷玩枪的时候，你还不知道在谁腿肚子里转筋呢。有本事你把枪扔了，跟爷爷动动手。压力。通信を守る中流部隊小林東野だ。通信隊第七隊の田中赤井です。よろしくお願いします。よろしくとらん。
なんでこんなに遅くなったのちょっと途中でいろいろがあって時間かかってしまったの葬儀に参加していたなかなかしなじむ優しいじゃないですかわしが殺したんだトムラウのも必要だ<笑>なるほどねなぜ武器がバラバラになってる葬儀に出るのも礼儀だと思ってね。おい、お前の靴をどうしたおい、お前のことだよ、靴をどうしたああ、装備が足りなくて、今調整中だ。ギビルは来てくれて何を<笑>それはかわいそうですよねあ<笑><笑>拠点に戻ろうかもしかいは誰かが片付ける気にするこいつはなかなかのもんだ今までこんな強いやつはだがもう死んでしまったよし行こう来了，是力竭小队的人，一共六人。徐天和韩大哥走在最后面，东野走在最前面。西师姐，啊，你在这儿待着，剩下的人跟我走。救我！还有潘霞，你留在我旁边，我腿肚子抖。我,我腿肚子抖不抖，就是要转机。啊，那这样，你们俩在上面待着。咱们走吧，西施，等会儿你千万别开口啊！你开口，我们大家全都被你给害死了。我张嘴，那也害死你呗。你害死那几个人，又怎么样？反而会招来县城里的日军大队，最终大家还是被你害死了。哎，别说那些废话，哎，你看看我，看得出来是女的吗？大门和窗都修好了吗？修好了，工匠走了。四支拆了撞针的枪，三长一短，已经在东野办公室了。他们进了据点以后，把三支枪设法给他们当兵的。东野那支手枪放在他们办公室，不用动。好，知道了。对了，尽量不要和他们打照面，传话给徐天，让东野把我带进办公室，我要听到他们那对话。把我关到囚室去吧。啊，何同志。别担心，都镇定一点。这回主动权在我们手上，到万不得已的时候，再杀了他们六个。走吧。
装備と機嫌物資を渡し。わかった。お前ら、先に供養物資を渡しだよね。はい。朝倉。はい。案内し。わかりました。私に注意が切れくださいタクじゃないですか。え、この窓なんか変だな。つけたばかりじゃないの。ああ、数日前に娯楽活動があったもんでね。娯楽って。報告。あれ。大将。あの女のバルを連れてきました。嘘。女がよ。すげえなこれ。バルだって。你是巴鲁吗？我不是已经告诉过你了吗？何言ってる？阿修罗ではないと。だよね。こんな綺麗な女性バルになるなんて。阿爹那家，他们什么时候走？应该是明天从项目镇上船，通常利剑小队第二天走水路回县城，走水路一天，走山路有三天时间。上一个通报的是什么地方？距离今天有几天了？ちょっと、今どういう会話してんだ？家に帰りたいそうだ。家は遠いですか？最近この辺は物騒なんだ。八郎軍が出ることが。バロなんかいねえよ。俺二日も山の中で歩いてた。トリガーは何も見えてなかったんだよ。赤い将尉、今回はどこからだ。ここまで何日かかった。うんと確かに山北県だったんだ。二日もかかってずっと山道だったんだよ。还没有向山南县通报，那也就是说，县城还不知道他们六个人已经到这儿おい。もしもし。はい、私です。え、順調に着きました。ただいま小林さんと打ち合わせしてますけど。はい、はい。大将お電話です。はい、東野です。赤い小隊は到着しました。明日。ここから町に戻ります。はい
じゃあ隊長俺先に取引の方を見てくるから隊長どうしますああわしはまだ彼女と話が<笑>分かった<笑>先在自己家里面给自己打两挂蒜子鸡胸，我才来。这都知道算了，你明白？算算你啥时候死呢？哎，我开门去了。喂，喂。酒だ。酒。酒はないか。おい。俺たちこんなに多く物資を持ってきたのに歓迎しないか。酒だ。え、お酒ならある。もちろんあります。よし、行こうった。いいぞ。这儿有尿，喝酒正好，可以把他们灌倒。笑什么？这儿有酒吗？没有，平时我们都的，精神呢？啊，豆腐，你在这守着，我去找徐天。你快点回来。啊，阿开秀，やりとりはまだ終わってない。すぐに終わります。みんなはお酒が飲みたいらしいです。そうだそうでしょう。俺も。お酒が欲しいんだよ。そうですね。一通に取りに行かせましょう。こういうクリアを待ちくださいませ。よろしくね。<笑>どうぞ。在这里吗？你哪儿也没去。赤井会觉得很奇怪，那是你的事情，你得活命吧？怎么了？哎，我说，弄点酒来吧，啊，把那六个灌醉了得了。你家有酒吗？我这里没有啊，没跟你说哈。你看你呀，我呀，豆腐半仙，这不都忙着吗？谁回去取呀？也是啊，还有郑爽吗？闭嘴！
政策先生，你女婿先生，是吗？先生，来来，去去，去呀。喝酒，把他们都喝多了，这不省事儿吗？省他们闹事儿。回去你见到灿烂，跟他说一声，这边都挺好的，不用他惦记。一起，你上西，坐啊，有请啊，开。哎，哎，是是，没喝点没想好，我一个哎，酒量怎么样？从来没醉过，从来没醉过，还是从来没喝过，喝过这样，你这还吹牛？好，好，我让郑爽回去拿酒去了。酒来了以后，你负责把他们留个喝多。他们要喝不醉，我挖坑把你埋了。我这喝醉。嗯，我这喝醉。他们，去，干嘛哩？哎呦！消えてないんだ。お前に言ってる。バカ。え、ちょっとちょっとちょっと。私が謝ります。お前はどうでもいい。おい、こいつだ。俺に謝れ。すみません。すみません。すみません。バカ野郎。俺に謝れ。俺に謝るんだ。师傅要跟日本人打架，不是日本人要跟韩师傅打架，不是让他看东野吗？他他他要打架，那没办法，要动手就动呗。我想办法，我想办法，去听听他。啊！哎呀，马伦达！謝バカ！
長大将部下が何かこの部下はなかなかいい腕じゃないですか興味があるならもっと試すかじゃあ相手を二人にしたらどういいだろう前ら二人、かかれ今日最初会った時俺が殺したあのじじもものすごく強かったんだよおぶかもこんな腕あるなんて本当に予想外だったんだシャンムージェンはつわものぞろいだ命など少しも惜しまんここを守る間は恥ずかしいまでできん<笑>はい<笑>そりゃ感心するけどあんなにいい腕あるのに戦場に使わないとはちょっとあれだよね隊長はここに長いですか6年だなるほどじゃあ多分外の最新情報はまだ耳に入ってないようだな何の情報だ<笑>酒は来ないがな飲みながら教えてやるよ为啥拦着我我非弄死他俩不可老汉老汉老汉你就在这儿真的你就在这儿这不是你们家你想干什么就干什么外面情况怎么样了我刚弄了俩正准备弄死他呢他你痛快了大家就麻烦了老汉你别急你在这儿不是没事干你保护何同志万一那个赤警过来找何同志麻烦呢那万一他真来了呢弄死他没商量这是你说的我说的啊快去吧我能陪韩大哥说说话你俩别说话那你咋老跟我媳妇说话你俩说话都用中国话那日本人不就知道了吗啊那行行行行我知道了你,你去吧啊他不让我聊天别跟他说话他,他不让我跟你说话一刀把你捅死。把衣服脱了。叫你把衣服脱了。穿这身狗皮，到镇上吓人。来，快走。你给我老实点。要不然我这个白刀子进你红刀子出来。走。少奶奶，你去哪儿了？我问你，我少爷到哪儿去了？你先甭管了，把门关好吧。
还没回来？没有，走的时候留下句话，说这一两天都会在酒店里面。徐叔呢？也去了。隔壁豆腐铺也关着门呢。来花石锅，峰哥，怎么样？好点没？好多了，都能站起来了。石锅，他们一个人都没回来。那我去据点。都穿日本军服去的，你穿成这样，不是给他们添乱吗？那怎么办啊？在这儿等着，我都快急死了。大哥，你回来了，想死我？没事啊，我回来拿酒，着急，出来帮个忙。多呀！要是让我爹看见，不得心疼死啊！这不能给。岳父说了，就当喂猪吧。郑川，据点那边情况怎么样？你放心吧，那东野老实的跟个狗似的，平时都假威风，早知道不忍你们那么多年了，是不是？那什么时候回来啊？明天历检的人就应该走了，我们晚上回来吃饭。那我进去跟峰哥说一下吧。你走了，拿着。峰哥，峰哥，是我去狼窝，又不是他去。走。哎，说啥呢？其实，其实，别理我。想上厕所是不是？你从这下去，到据点里去上去。这么大个据点，我不信。就没地上厕所，不是怕下去被日本人看出来吗？你看前面那拐角，你就这么强弱的拐角，把你蹲着，在那上厕所就完了。韩大哥，自打我来到香木镇，看到你的都是这个样子。我啥样子？满肚子气，不高兴。<笑>遇见这样的事儿，你能高兴？徐天也是这些事儿，可我看他好像吃得下也睡得着。那是个没心没肺的东西。你恨他？这这不管你的事儿。那你恨我喽？我恨你干啥、啊？昨天我不让你杀东野，所以你得恨我，是吧？好，呃，你，你有道理，啊，昨天呢，我也好好的想了想，嗯，是我不对，你是来帮着我们做事儿的。其实，其实我知道你和徐田的问题在哪儿。
，你是个外乡人呐、啊，啊，你，我我我们俩的事儿一时半会儿说不清楚。你和徐天的根本矛盾，不在于十年前比武失手。我觉得，你是一个个性正直、无怨无仇的人，你不会这么看不开。况且，你们还救过彼此的性命。徐老板，立检小队那个领头的进了牢房，好像是去找何同志。好，看着他。韩师傅。您比我大，我应该管您叫大哥。今天，就容我多句嘴吧。其实你和徐天的问题，在兰花嫂子身上。你你才来几天呢？你怎么知道啊？看还不会看啊！徐天那人口无遮拦的，心里想什么，嘴上全给说出来了。何同志，你说说啊，兰花是我女人。凭什么徐天一天到晚惦记着，还不是偷偷的惦记，好像是他有理我没理一样。那，他到底有没有做过什么实质性出格的事啊？比如，比如不尊重兰花嫂子？那不敢。哼，呃，你你你别帮着他说话，你们俩好着呢，我们都知道。知道什么？那徐天来的时候给大伙都说了。你是他女人，那是没办法才这么说的。师傅，日本人都喝死了，可惜来晚了好久了。那现在咱们该如何是好？把他们拖到硬房，我马上到，去吧。豆腐，你跟着帮个忙，这个交给我，我来收拾。小林，小林，我们都过年了呢。在叫我。今晚何时？今月十六日。アメリカ人。広島に。すげえ爆弾を投げ込んだ。広島はそのうちに冷えてしまったんだよ。ロシアもいきなり帝国に。全身無骨を出して、ただいま東北市はすべてあの爆弾のせいで終わりだ。すべて終わりだ。他说什么呢？他说。这个女的很漂亮，她很喜欢她。其实，其实我有丈夫，是军人，六年前牺牲了。这六年里，我除了打鬼子，心里一直都在想着他。只是我们阴阳相隔，见不了面罢了。一个男人希望他的女人想他、爱他，把他当成生命的一部分，那这个男人必须也想他、爱他，也把他当成生命的一部分。除此以外，你知道男人还应该做什么吗？啥？很简单。信任。哦。相信兰花嫂子，她能感觉到，你也终将得到回报。你，你，你说话温情，但我就明白，我是应该对老婆再好一些。对老婆再好，那也不过分。嗯。可是徐天呢？那该不是东西，他还不是东西。好，你说的对。
喝多了，这下我可以下酒了。哎，别着急，再忍忍。我都憋一天了，我。你自己看好了。为什么你们家今天出殡这顿白吃饭？我从昨天开始准备，我一天滴水未进，在城墙上又饿了溜溜一天，再饿下去我成仙了。我还有一个日本人藏哪儿了？被我捆得跟狗一样，在墙上。放心吧。其实他呀，有的时候真不是个东西。哎，没有一句这实话，有的时候还是挺挺挺好的。老贺，您说什么话吧？我说你挺好的。你？我证明，我证明。那个都放倒了，出来吧。人跑了，跑了。范仙，人跑了。谁呢？不在墙洞子里吗？没了。小九啊，你跟舅长去一找，别让人在里边。分散，分散，别吃了。快走，走走走，别吃了，走。信は抜いてやる。電話を受け。助けを求めなくては。電話すればわしらは殺されるぞ。隊長、武士らしくあれと一緒っていたではないですか。実は臆病者だったとは。バカ者。助けを求める奴が臆病者だ。ヨバ。ヨバ。小林東野だ。ああそうだ。偵察小隊の赤い小隊長が飲みすぎて、町にはもう酒はないのかと聞いている。酔いを覚まさせろ。明日の朝、通信部隊から任務がある。<笑>では明朝、彼の酔いが覚めていればいいんですがね。はい。他很配合。我可不可以吃东西了？给他解开吧。好，我来。老实点。老实点。太紧了。东西了吧？秋田井。そこは項目地の不当です。あとどのくらい？およそ500メートルですね。気を削。両側二組に分かれるんだ。竹の棒で前に進め。はい。
天気消せ没主心骨了，老干，快醒醒！你给我醒醒，别睡了，多醒醒，多醒醒！敵は拠点の方じゃないでしょうかこの村に住む人間はみんな抵抗している一人女だけが中国んださっき見えたやつも抵抗民の一人だ爆弾を準備しろ後ろへ回れ镇上怎么先打起来了？走，先回镇上。走，开门。先出出推干，推他，推他。先出出推干，推他，推他。反对，不是啊。爷们，看来我做的够子了。出来！你要是不投降，我就炸平山木镇。何同志，不，不行啊！再打下去，我们都要死在这里。怎么办？本来说好把日本人逼到据点里面去的，可现在不能祸及镇民。这样，我掩护你们，你们从小路往据点跑，据点一定要守住。只要能够把鬼子引进去，我们的计划就能实施。何同志，你要小心啊！快走！
緒に人がいる一組二組追えはい、はい女を捕まえろはいあれ、これだ半身还没死呢你光娃子还没死合同车让我们去据点啊哎，那他了日本人日本人打起来了，不是说好了先在军点打的吗？日本人在马上要开炮，先打起来了。我们做不了日本人的主。啊，何同志呢？啊，何同志，何同志还在，还在镇上。你怎么又这样啊？我每次丢下女人不管，我他妈人生一点不开心呢。都不够，何同志说先守住据点，不然就没戏唱了。何干部说的对，你们不能跑出来呀、啊。哎，据点里还有人吧？都来了啊，怕你们吃亏。完了，何同志的计划要泡汤了。快，快进家！快进家！快进家！快进家！快进家！快进家！快进家！快进一个人牵着鼻子打了半天，大部队已经撤进据点了。你没有部队。刚才你都看见了，我有一个班，全排明天就会全面进攻。我劝你还是投降吧。投降？<笑>和小林东野的通话，我赞成。整个香木镇只有你一个八路，其他的都只是反民。哼，信不信随便你。
很快你就会看见。この女、捕まえろ！はい。说的做，我们在里头，你们在外面。要得，我们赶快找地方躲起来。手来没丢吗？可拉自己，我掉水里了。掉水里？我有，我有。哦，没有，好。大门还是打开的呀，那谁把门关上了？哎，谁把门关上了？哪个短命的把门关上的？<笑>是长命的张三。等师傅去点，扫荡相不见，把你们统统杀光。据点应该是你守的，你非要跑出来把据点给丢了。小九是个哑巴，其他乡亲们都是来帮忙的。你说这事怪谁啊？怪谁？你真是怪！真是该死，真该死！顶山走。当你投降，投降哪来一根刀？比如哟，还有，还有个把剑刀，还有，哎，嗯嗯嗯嗯嗯，何同志，何同志不是跟你们在一块儿吗？啊，怎么又让日本人抓住了？我也不知道，问宝哥，俺也不知道，你真废了，再废也没你废。哎哎，干什么？弄死，弄死，我弄死。我们几个在死亡就彻底没了希望了。走走，滚开！这不抓我，我动作。换个时机再死，能动换他狗日的几条命。小九，谁要我？雪老板马上就要回来，我已经算好的，他一回来就会要你帮着他去救何同志，而不是现在去送死。我去看大家呗。那个农民啊，那是抵抗心态。八路，你的人都死。几分啊？乡镇吃几行？你头很浓啊！三口老马上的，我我知道。毛黑走的话，先去西里问你，还肯下得什么弄的？看来臭臭毛你，给我趁我找回去的。那在三叔过来一万呢？
旧屋逮捕で発砲されてははバカ門を開けてくれはいはい早く早くよけたよけた<笑>行くぞ早く早くよけたよけた<笑>跟你说过多少遍了，徐老板肯定会回来的。哎呦哎呦哎呦,哎呦啊！明天，明天肯定回来。这消息啊，谁说的？我关心相掐指算出来的。还王不王里扔手雷？你想炸死何同志啊？小张。你个倔脾气，你还非要去找徐老板？啊啊、他说：“徐老板啊，怎么回来？从县城回来肯定走水路，当然是从大码头那儿回来。”叔叔，站住！这他妈这儿需要人呢，这。只有小九一个人相信我的话呀。阴天一早，再想不出办法。冲进居家，狗日的拼了！我负责天亮把小九带回来，要拼咱们大家一块拼。店で抵抗している村人はみんな逃げてしまいました。ようやく、今日だけの日が来ました。気をつけ。一組警戒だ。タワー、戻って休息だ。明日、進出だぞ。あの八郎軍の女を処理するんだ。はい。待てください。兵士には事例解決つつあります。ああ。本当です。彼らが埋めたのを見ました。どこに埋めた？それははっきり見えませんでした。阿哥，嗨，来吧，全员休息，全员休息。赵仓，赵仓。あの八郎の女が呼んでる。行こうら。あの女が呼んでるんだ。小一点的不办。看着我的眼睛。我叫你看着我的眼睛。我有没有骗过你？你做了我两次俘虏，向我开了一枪。我说你能活，所以你现在才能站在这儿。要死了，真的是。也许，但你也活不了多久。这儿的镇民会像追杀东野一样追杀你到任何地方。徐天追东野，追到了县城司令部。结果，你可以问他。新的，哪里个在死狗？东野，你还可以问问他。县城驻军最高长官井上青少佐的下场，徐天也把他处决了。我相信。你也会被处决的。怎么的
，院子里的每一个日本人都会被处决的，因为你们向平民开炮。喂，老我要杀死你，亲自杀！我还要杀徐杰，我还要杀汉唐海山东，杀光全日本一个人。徐天肯定已经在回镇的路上了，一点都不怕他，我也不怕你。我全是装的，骗你们的傻瓜。其实你心里比谁都怕，你是个懦夫是，醒醒醒醒，到了到了，别睡了。这哪儿这是？西码头。哎呀，亏了停这儿了。老樊，谢谢你啊。哎呀，我姓马，老马识途的老马。哎，你多搅糊涂了。谢谢你了，老樊。哎呀，吃早。哎，岳父这边。岳父怎么一点动静都没有？是不是日本人还没来？啊啊、怎么样把你拽到西码头这儿都没错吧？哎呦呦呦呦呦！那边你让他说吧。日本人全都在据点里边，何何同志也在据点里边。豆腐呢？豆腐还有其他人全都在据点外面。说好了天亮就冲，也不知道现在冲了没有。这就是，你让他等等我。啊，去去。我就知道，你一定会回来的。下一步该怎么办？不知道。你身上带钱了吗？给老范。啊，还给钱啊？给钱。老范啊，回头跟老娘说一声，我下次再去的时候看看他去啊。啊，呃、半仙儿，郑、呃、爽，哎，走，走走，哎，听着这声。哎哎哎哎哎！徐八路说给钱，谁出来杀人身上还带钱？你带吗？我又没杀人。戴个什么帽子？日本人帽子！你想找死啊？你混！我不要，不要！你我不要钱吗？我不要钱吗？我我我走！呀！呀！我操城墙上有机枪，你看见没？你没到我就给你扫倒了。半仙没回来。徐老板回来。徐老板回来。徐老板。徐老板爆弹了！啊，这个。哎，郑少爷怎么回来了？八路军呢？灿烂区挡不上了。那那八路军到底？八路军啥时候回来了？对不起，对不起，对不起，听徐老板说。怎么来这么多人？你和韩师傅不是上山了吗？何同志和小九也上山了，和半仙儿去找他们帮忙。啊，九一香，来了这么多人，其实呢，战死了，和韩风埋的不远。何同志怎么会在据点呢？本来说好了，一共打五阵，结果没想到，日本人到了镇上就开了炮了。啊，还有，何同志。在那个据点里，一共埋了五个地雷
元気でぞ全員行くな集合だよ行くな早くバカだ早くもう占領据点了周仓在里面周仓没死啊,啊徐老板你主意多你得赶紧想个办法我没办法你一定得有我真没有这怎么弄呢你们都想过死吗爸想过吗你们抬头看着太阳那是最后一眼再看不到了你们上一次吃那口饭那是你这一辈子最后一口饭你们做了一半的事再没机会做了这辈子就这么交代吧再也没有机会交代后事不是都有枪吗不都想杀日本人吗你们有谁真的把自己当死人了我告诉你们我把自己当死人了据点里有地雷怎么来的呃他一进门一进门走出两步来就有一个地雷画画出来画出来西施死了我已经把自己当死人了我师妹也死了啊什么老韩也不在老韩死了他亲手弄死了东野顺着要把县城里最高长官金长青给弄死了お前ら僕入んなよ急げもうすぐ集合だから何か意見があるかここには私が詳しいです誰か本校者かよく知っていますこの八郎の女を連れて抵抗してる奴らを投稿させろ一人一人はっきりさせるんだもし反抗する者がいたら皆殺しだ皆殺しにするのですか皆殺しにしてしまう方が可能です見分けもしなくていいです村で抵抗している者が投稿しなければ皆殺しにしてまえこの女のバルを連れてきましたすべて村の人の前ならもっと威力あるだろう門外地が心配でおい朝倉怖くてしょうがないのかじゃあ街でやっちゃいます枪都在机枪呢机枪我昨晚跑的街我给忘了你又白白送给日本人一把机枪不是抓不稀奇太急了不是昨晚那么急你就拿过来别说了你徐老板说啊徐老板你说那个你要说非要让我想个办法有一个那你赶紧说让郑爽啊回镇上挨家挨户的劝让他们多带些吃的用的上山咱们留在这儿看到日本人一出去的我们就打枪子弹打完了我们也上山就这个办法那镇上的人要是不上山呢不想去不想去这是留下的死上山的活我们该说的该劝的都说到了上不上山是他们的事儿我是不上山我我现在看到山就想吐你说说你们这十几二十个大男人连个女人都看不住还叫日本人给抓去了贺同志是故意吸引住日本人好让我们往据点跑贺同志还活着吧
就用拳头。啊，拿拳吧，走哪去？我枪打得不准，我得离近点。太危险了，日本人枪可挡得准。你打的也准啊，你留这儿吧。我，哎，徐徐徐老，我走。咱们大家一起来，咱们一起来，一起来。有几个子弹吗？我一个人的。徐老板，徐国军兵，我来行事，一道开门会。莫马基罗，准备在克罗斯，准备在克罗斯。扔不到城墙里边去、啊。之前想见见何同志，跟他哪怕说两句话也行。那是这那日本人，他会让你进去啊？他们都认识我，碰碰运气呗。运气好像不太好啊。那家你给我算算呗。算个锤子！
就算你运气好，你进去了，我们十几个手雷扔进去，全掉你脑袋上，你照样死翘子。反正我也没把自己当活人，我早就死了，没关系。记着，把手雷扔完之后，上山。大哥不，我不上山，我等会就躲在门背后，他们出来也给我戳死一个。你放心，手雷，多人进去。你小心点啊！哦，阿克塞，你这个大神，去开！马队，哎，在哪里啊？队长，我是徐天，就是杀井上青的那个，啊？哦，红木是吧？八哥，青木大卫。哦哦，青木，青木，青木。你不怕死吗？有些怕有有什么用啊？我知道，你们的战药都打光了，让你猜着了，真是没有子弹了。这不，大伙儿都跑了吗？我不走，我留下来，我想进去。你还敢进来 ？OK 大爷，有没有 ？OK 大爷，走走。看来我是人难得过的贼，看来刚好一路口都还在干嘛在。哎，赵三，你看，我我什么都没有，不用怕。徐天，我知道你非常狡猾，但是你骗不了我。看来我一定得洗白吧，我一定是。可以，这把子哥哥怎么干的？哥哥，我还有我我没拿哥哥给你打电话死。从来没有见过像你这么不怕死的人。就我死我不怕，我怕我死，我到死我连我的女人面都没见一下。你让我进去见何香一下，然后任杀任剐都随你们。多啊，给他买一个不在，还有那是那个不在，呀，他妈死都不来。哎的，阿给喽。我给他，我给他，有没？我给他，我给他，我给他，有没？有没？
，三套忘了也没敢抢。走。啊，你把有地雷，你跟着我。要不然为啥地雷这个时候被踩响？成什么伤啊？人都没出来，那不一定啊。闹不好人就能出来。三十几个日本人闷在里头，你能出来啊？
，这不会趁我们走过去，他又炸了吧？你说呢？打死给他们！我俩杀死！打死给他们！进来！哎，行行行行，你别说了，我也听不懂。想活不？站在这儿别动，等我们回来。喂，不动，喂，你上来！哎哎，那不是出来？快走，快走，快走！快点了，走，睁开。走了，去这事儿了。俺老婆儿子还在家里，我得先回去了。大哥，你枪枪，妹子还有枪干啥呀？来你啊！我我去这边看看，我家里还有老婆呢。这没子弹，这也能当个棒子用啊？里面好像没动静了，徐老板他们还在里头。走。没事，没事。徐老板，都分不清你有几条命了。哎呀，姐姐不管了，日本人呢？去镇上了。三炮和宝哥都回镇上了，快搜集弹药，回镇上。哎、你不用回去，你不用回去了。小九，带他上山。我要跟你在一起。我们跑得快，你跟不上。别说了，就这么定了。快走。小九，你别走。你带何同志去郑家，你的任务就是保护好何同志。快走吧。哎哎哎哎，走。我们的抗战，今天是胜利的。正义必然胜过强权的真理，今天终于得到了它最后的证明。这一就表示了我们国民革命历史使命的成功。我们中国在黑暗和绝望的时期中，八年奋斗的信念，今天才得到了实现。那固守的煎熬，煎熬，才会有秋天的渴望，渴望，去过那沙地的大道。家乡，还我家乡！把战鼓擂起来，让战旗飘起来，把大刀拿起来，把钢枪举起来，把战鼓擂起来。大家已经听到战鼓已经响了，日本人马上就要来了。我爸从小就告诉我要忍，但是忍一时也未必会风平浪静。八路军的大部队已经在赶来的路上了，我们现在要做的就是拿起手中的武器，跟他们抗争到底，把他们赶出香木镇，赶出我们的家园，为我们已经逝去的兄弟们报仇。大家分散抵抗，都分散抵抗，快快快快快快快！来，太阳空，太阳空，太阳空，太阳空！这，管理小兵，我来被动全员囚禁，抵抗するものはすべて殺せ。行け、すべて殺せ。
你们几个去那边，你们几个跟我来。剩下的日本人，是，撤军路，去郑家。
房间里有糕点，你给何同志拿一点。没了，打快去了。李队。
家了吧？你妈妈也想你。你知不知道有更多的妈妈想着那些被你们杀了的孩子？可爱的，送你回家。可爱的，可爱的，可爱的，好可爱的。宝哥，你过来。何同志，怎么了？清点一下鬼子的人数，然后把剩余的这些枪支弹药都集中到码头上去。啊，这儿不能。走。能不能跟我来一下？我那边有点事儿，不知道怎么处理。啊，好。要死了！两把四十，四十七号枪。你活该！我去找西施，比你早一步，你干着急去不了。他怎么样？连骨头都没伤到，三、啊，不会吧？没伤着骨头，去死吧你！没伤着。你先过去坐会儿。大伙也休息吧，去喝口水。步枪五十七支，机枪四挺，弹药。一口。我没怎么喝过那东西。酒算什么呀？来。没有我想象的那么难喝。再来一口。那不行，再喝就醉了。来香木镇之前，我把可能会发生的事通通都想了一遍。可到目前来说，我觉得所有的事儿都比我想象的好，尤其是遇见了你。你是好人。我这一辈子就想。我一直在等一件事情，其实说白了就是在等一个女人，一个只属于我自己的女人。不管我喝多少酒，我的女人永远坐在我的边上。做了多不好的事情，我的女人永远能让着我、包容我、体谅我。我本来以为我等不到了，可是。
，这儿用不着你，我就可以。岳父，看据点那边。赶紧向山上走，山南线，山口三条。白鹿军部队在哪里？我，就一个。你叫什么名字？何香，八路军大木山支队政工一处。天寒下长，无条件投降。山北线，二百三十六站，徒步前来取下。我代表八路军大木山支队接受投降。山边部隊は武器を引き渡す。山南系の部隊は命令を待つ。はい。战争已经结束，我不再是军人。我希望各位武士证明给我看，你们是如何赤手搏杀五十五名日本士兵的。一起部队五十五人准备。好，好。我希望你们能不杀我们全部，或者让我们杀掉你们几个。你们已经宣布投降了。今天是你们死的日子。今天是你们投降的日子。个老子的！到头来还是个死死。早死早上路，早去见西施。你说说。你说你们日本人还是不是？你们是不是畜生？哎，要打就打吧，哎，别陪着，大不了就一死呗。啊！
一家三口都没了，都没了。我要跟下一批部队回去了。回去？谁让你回去的？首长。就那个跟你说话的。你说来了就来了呗，怎么还往回带人呢？这什么时候是个头？那个能能不回去不？你还在项目镇待着呀？哎呀，那去哪儿啊？你师妹不在了，灿兰又嫁人了。你之前不是跟我说过吗？要跟我一块儿参加八路军。我什么时候说过？你在鹰牙说的。没有吧？你好好想想，你说过的。跟你走啊？你说后半辈子是我的。你说后半辈子是我的，跟我一块参加八路